大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张龙林。再次感谢大家收看我们的节目哦。这每次啊，看到大家的留言，我们都非常的感谢哦，因为真的有许多情音相挺的，真的可以教大家铁粉哦。这个许多的知识，而且我说过，其实大家都是键盘的评论员哦。呃，我觉得呃，我们真的有很多理性的朋友愿意来做讨论，即便有一些批判的朋友，大家也会互相来做一些不同的分享了。我们希望这样子，真理越辩越明。即便你是翻墙要来挑战我们的人，那我也欢迎你来享受民主自由、言论自由，这就是我们认为的可贵了。我们过往一直在谈到说，其实呃，在谈到许多的一些啊国家政权里面，到底它的大方向。方针是什么？会不会有一些本质上的问题是值得来做一些检视跟挑战？包含中国的一些政权，我们看到中共在领导下的中国，是不是真的为全世界带来幸福，或者对啊全世界带来一些威胁哦？那这个问题蛮有趣的哦。在最近，大家啊有一个呃讨论的议题，就是前中国总理哦，国啊，我们看到啊。呃，就是温家宝先生哦，啊，写了一篇啊，追忆他母亲的文章哦，他提到我同情穷人，同情弱者，反对欺负和迫压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家，嗯，充满公平正义的国家。这当然有几个说法，一种是现在没有，你才要说，嗯，这个缺少这个部分。如果现在自由民主就是有了，好像我们也不会特别再去提到这些内容。所以有人说，我这是不是中共利用？外波内斗的部分又开始燃起了，这个文章哦，呃，马上很快又被下架了，所以啊，这让我们从这个文章也衍生许多，我们看到中共内部哦，显然还是这个有许多我们暗潮汹涌的一些事情哦。那我们今天很开心啊，邀请到这个对中共非常了解透彻哦，我们中国经济学家，也是我们旅美的学者陈小龙博士，好好来帮我们解析。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好，主持人好。是老师，我们刚刚就回到这个呃，我们的温家宝这个部分哦，因为温家宝，当然我们在谈到了。呃，每一个中国啊，这个我们看到这些领导者哦，这都有不同的一些面向跟争议啊。有人是说，这个温家宝过去哦，一直呃，对于有关啊改革的部分，当然认为说他也有一些贡献哦。中国有个民谣说，要吃米找万里，要吃粮找子阳哦。赵子阳他在过往的部分，的确也在许多的改革相关的事物，也立下了一些有人认为是一个汗马功劳的部分哦。所以呃，老师哦，您过去哦也担任这个啊中国。经济体制改革研究所研究啊，综合研究室的主任，我想你对这些事情哦，您非常的了解，而且我觉得您蛮有资格来提到，你也过去有写过文章，你曾经写过，如果没有赵子阳，经济改革有可能会产生所谓的歪点哦，嗯，这倒蛮有趣的。老师，你从什么角度来谈论这件事情呢？向大家简单介绍一下我以前在中国的一些工作的背景。你这样的话，大家肯定会了解，说为什么有些事情我知道多一点。因为我当时工作的机构，呃，是赵子阳为中国城市经济改革设立的一个智库。这个智库在中国当时蛮有名，几乎全中国都知道。那有段时间，我是负责代表这个机构呢，参与很多高层的会。所以对赵子阳个人呢，我是有蛮多接触的。那么最后一次是和赵子阳接触是一九八八年七月一号。当时赵子阳找了我，还有周小川，就是后来中国的中央央行的行长，还有楼继伟，后来的中国的财政部长。当时是在中南海勤政店赵子阳的一个小办公室里开了一个很小的会，就是我们几个人，加上赵子阳的几位秘书。然后呢，这个会上赵子阳一个人从下午两点钟一口气讲到晚上七点钟，透露了不少他的心思。那么我当时总的感觉是说，赵子阳是。八八年七月一号那个时候，处于一种无可奈何，明知经济改革撞墙了，他只能硬着头皮走下去那种状态。那么他的政敌呢，就是中共高层和党政机关的一大批官僚，因为经济市场化会必然动摇他们的权势和地位，所以赵子阳在中共高层其实积怨甚多。那么敢于，我是亲眼看见过，敢于在高层会场上当面顶撞。赵子阳拒不服从这个赵子阳作为总书记提出的要求，这样的高官满多，不是一个两个。那么就是刚才讲这个，一九八八年七月一号这次和赵子阳开了个小会以后，我就被奉派到西德去做这个访问学者。那么当时临走之前，我是这个告诉我研究所的主主管的一些同事。
那么我当时是讲到说，我的判断是说，赵子阳面临的局面不好，维持不了多久。我果然不错，我走了以后，呃，我人在德国期间，中国就爆发了这个一九八九年的学生民主运动，然后六四镇压以后呢，赵子阳就下台了。那赵子阳确实呢，算是中国经济改革的一个主要的推手。那么在中国经济改革的前十年，嗯，他的一个特点是说，他接纳了一些青年一代的经济学者的改革的政策建议。那么，因为当时一些中老年的人当中啊，这个很多人是反对改革的，思维比较僵化。那么年轻人他这个思维比较开放，这个刚刚。从大学毕业出来，然后学了很多新的东西，所以他们会提出一些建议。那么赵子阳是接纳了这批人的建议的，取得很大成就。那么也因为这一点，比方讲我那个研究所就是个赵子阳设的一个智库。然后我这个研究所因为赵子阳重视我们，结果成了中共情治单位的监控重点。当时中共的国家安全部和公安部都派人在我们那个单位卧底。所以总体上来看的话，我觉得说，赵子阳其实更像一个技术官僚。他在中共官场上，他是被邓小平还有邓小平的对立派是级别了头的。如果要说做做个对比，让台湾观众朋友们有一种直觉的话，那么说，我觉得说赵子阳个人的工作风格有点像台湾当年的行政院长孙运璇先生。那么赵子阳的政治处境呢，甚至没有孙运璇好。因为孙运璇虽然是技术官僚出身，但是他先后得到两位总统在，为台湾的经济起飞做出了很大贡献。那么赵子阳同样为中国的经济起飞做出了贡献，结果成了中共党国大佬的牺牲品。那么我呢，也不光是见过赵子阳，像李鹏、朱镕基、姚一林这样一批中共的总理、副总理一级的人物当中，不少人我都见过。呃，比方讲这个，我见到李鹏和朱镕基。的时候是一九八五年到一九八六年，那个时候我是在中国那个全国人大常委会工作，那时候他们还没升到总理的位置。那么在这批人当中，赵子阳的性格是比较温和的，待人宽和，对经济问题呢一个突出优点是对经济问题的理解力和悟性，呃，远远超出其他高层官僚，可以说是无出其右。不光是说我的同僚有这样的评价，心中对他很佩服的。那么也有一些美国经济学家见过他以后也有相似的判断。我举一个例子，有一些政策经济政策讨论会上，我的一些同事会用一些个中共官僚不了解的西方经济学概念或者术语讲话，那么其他人就听不懂或者很反感，而赵子阳倒是可能很马上就领悟，抓住其中要义，而且在推展开了解释现实经济，甚至会提出反问，能把我的一些同事问倒。那么我再举两个反例，就是像李鹏、这个朱镕基这样的总理是个什么状态呢？我就举李鹏这个例子哈。李鹏和孙运璇一样，都是电力行业的技术官僚出身的。李鹏是被指定接任赵子良担任总理。那么一九八五年的时候，他是以副总理的身份，到全国人大常委会代表国务院做一个经济形势报告。那么我当时在那里看，听他讲啊，他是全场在念秘书给他写好的稿子，他就脱稿解释两个名词，都是经济管理上最基本的概念，一个是工资总额，一个是物价指数，结果这两个概念他都一窍不通，全部解释错了，但是就这样的水平的人，这样水准的人被中共提拔大佬提拔起来，去管理经济，当总理。另外一个就是，以赵子阳的副手姚一林，他是一这个中共高层里面地位仅次于邓小平的一个叫陈云的大佬，是陈云的亲信，他是担任副总理，他是始终反对经济改革，对赵子阳是处处撤走的，而且善于玩弄阴谋诡计，其中有些阴谋我都发现，那么。我印象很深的，有一次我开会和正好和姚一林坐对面，中间隔了大概三尺，面对面。我从他的眼神里看出了一种很明显的对我们这一些年轻的这个研究人员的一种
阴毒的眼光。那么，赵子阳呢，就是在这样一个环境里头，很艰难在推行他的这个经济改革理念。那赵子阳先是推动他的四，他担任四川省委书记时候，在农村改革。然后升到国务院总理之后呢，组织全国农村改革和城市的经济改革，他是有一些全盘设想的。如果说没有赵子阳那种开创型的经济改革的十年，中共的那种共产党传统的公有制加上计划经济那种社会主义经济制度啊，是不会被连根拔起来。那么对台商来讲的话，赵子阳也是最早看到引进外商这条必经之路、非走不可的人。他是一九八八年就提出来这个主张，那么到一九九二年以后，就成为中国经济起飞的重要途径。那么现在全世界啊，都有一个对中国经济改革的认识，认为说邓小平是中国经济改革的总设计师。那么中共自己也这么讲的，其实，错。邓小平没有设计过任何经济改革方案，他根本不懂。他唯一提过的一个具体的经济改革建议，就是一九八八年要求政治局常委会在几个月内完成价格改革。那么这个建议被证明是完全错误，不但导致全国抢购通货膨胀，然后他那个价格改革方案完全失败，而且邓小平呢为了逃避个人责任，嫁祸给赵子阳，夺走了赵子阳参与经济决策的权利。那么这个事情呢，当时我是当事人。我记得当时中国这个我们那个上级机构叫国家经济体制改革委员会，在京西宾馆开了几天会，到会的各单位当中，我所代表我们那个研究所是唯一一个反对邓小平这个决策的机构。不过还好了，我们当时没有被抓起来啊。嗯，这个可以说，邓赵子阳推动中国经济改革的十年，正好也是中国政治上相对稍微宽松一些的十年。那么赵子阳的成就呢，是造就他人生的顶峰，但也因此他落入了中共高层权力斗争的陷阱，也呢被这个民间要求社民主化这个社会运动所淹没。嗯，赵子阳的成功是来源自说中共的经济制度啊混不下去，不得不改革。那么赵子阳的悲剧呢，是来自于中共高层保守势力挽救中共统治和中共经济旧经济制度的企图。那么赵子阳后来是被软禁到去世，他去世前，因为先这个有了赵子阳奠定的经济改革的基础，中共的这个旧经济制度已经病入膏肓，不治而亡。我说的是中共的旧经济制度不治而亡，所以中共当时只能实行国有企业的全面的私有化，因为以前中国是没有私有企业，不允许办私有企业，所有企业都是国有的或者公有的。那么最后，中共是因为这个旧的共产党经济制度没办法运转，然后呢，他只能实行全面私有化市场经济。那么按道理讲呢，这正是赵子阳希望追求的目标啊，但是他已经不能亲手收获果实。那么赵子阳呢，是因为邓小平重用而得以推动经济改革，但也是因为经济改革触动保守大佬们的利益而被邓小平废黜。邓小平呢是运用赵子阳来为他在第一线处理经济上难题，特别是经济改革过程中冒出来的一系列复杂的问题，但邓小平对赵子阳并不是真正信任，呃，他同时也在赵子阳身边保留了一大批反对经济改革的领导人物，比方像刚才提到的姚一林鹏。那么如果说要比较一下八十年代赵子阳时代的这个经济改革和九十年代没有赵子阳的经济改革呢，其中差别我觉得主要在于说。没有赵子阳的经济改革，比一九八十年代赵子阳领导下的经济改革少了一个最根本的方向，就是社会公正。八十年代的赵子阳是比较关心民众疾苦的，他很注意平衡不同社会利益集团之间的利益，他的经济改革政策总想说能够面面俱到，各个利益集团都能照顾到。那么九十年代中国的经济改革实际上是让几千万国有企业工人下岗失业，生活困苦，同时让一大批共产党干部呢。不花钱就当了私营企业的老板，这种严重的社会不公导致社会矛盾尖锐，那么中共就开始用政治高压来打击任何对中共的批评，直到今天仍然如此。
。是，我想刚刚听到老师所介绍的部分，大家可以可以看到赵子阳的部分，的确，呃，在中国经济上所扮演的一些重要的角色哦。嗯，有时候我们在谈到中共的这些制度哦，其实中共的政权一直都不是呃功劳者，其实最大功劳是中国有有许多聪明的、有良知的学者，是他不得不在那样的体制底下想办法，还是为啊他们的民众找到最大的一些福利跟福祉。可是啊，没有用，一旦遇到党的最大利益的时候，你去挑战他的时候，他还是一样把你连根拔起，甚至在啊我们谈到的中国的历史的名位地位上，所有的部分都不归功于你哦。那当然谈到温家宝，有人说对温家宝的争议哦，就事实上评价了应该说两极哦，有人还是他说他是演影影帝哦，也就是说很会演哦，但某些时候他所呼吁的东西，嗯，好像又没有达到，到底是心有余力不足呢，还是是这个演演假的？可我想中国。我的农民哦，对于啊这个温家宝却非常的感谢哦，支持度颇高。的确，在他任内，我们看到整个经济的丰收，看到经济的改革，的确都在温家宝啊掌舵的这段期间哦，大概都啊有实现了。当然，它也造成了环境的污染啊，贫富的差距，很多我们看到中国开始慢慢走向经济啊发展之后所产生的一些状况啊。那老师，你到底怎么看待温家宝在这种所谓的两极的相关评价的部分？你怎么？怎么看待他的定位呢？呃，正好我对文家宝家里的事情啊，稍微多一点了解。嗯，所以我今天呢可能会，呃，我用的评价可能会比较，怎么说是，可能有点这个狠。嗯，那么确实是文家宝任内的中国经济和社会呈现出两极化，一方面是权贵和富豪，穷奢比阔。另一方面是身斗小民，工作辛苦，度日不易。那么这就是我前面讲说，中共从赵子阳之后，经济改革就抛弃了社会公正这个原则。嗯。那么他是为权贵在服务，这种情况下经济发展是必然会设造成社会两极化。那么同时呢，由于各级官员为了政绩和裁员，加上有机会在从中捞钱受贿。这对企业造成的环境污染、食品安全这些问题不管不问，所以民怨很大。嗯，那么很多人看到温家宝作秀，喜欢骂他影帝。我的看法是，温家宝的作秀啊，其实是有他自保的考量。就是所谓他要自保，有两个层面。第一个层面就是他做出一种清明秀来，表面上能换取一些头脑简单的民众的喜欢，那么减轻了民众对当局的不满。那么第二个层面是私人的。就是温家宝深知，他只有通过清明秀，才能转移民众对他家腐败的关注。因为温家宝自己家庭里的腐败，特别是他夫人的腐败，在北京是很多人都了解的，特别是他原来工作过的地质部，很多人都知道，所以也是很容易引起社会关注的话题。也正因为如此，所以温家宝本人是好像很注意廉洁啊。衣着简简单，不上色华，但是很虚伪。呃，我刚才讲到这个温家宝做秀啊，他有自保的考量。那一一个是，这个他要想减轻民众对当局政策的不满。第二个是温家宝深知道说他自己家里面的腐败，特别是他夫人的腐败，是个很,很多人都知道，特别是他自己所在的这个地质部，那个系统里面很多人都知道。嗯，那么这种情况下，所以他是。表面上本人是很注重廉洁、衣着简单、不伤奢华，但这是很虚伪的。因为中国官场盛行的是那种叫做“一家两制”，就是男的当官，女的经商。那么我把它叫做“以官护商”，就是老公用他的官位去保护他老婆捞钱。那么老婆捞足的钱呢，这个丈夫在官场上就可以装得很廉洁。你看我什么一分钱不要不收啊。那么温家宝家就是这个典型，一个很高层级的，几乎可以是最高层级典型。那温家宝他是技术人员出身，他被提拔到高层之前，原来是在甘肃省的地质队工作的。到北京以后呢，也在先后在地质地质部工作。我呢是一九七九七八年考进北京的中国人民大学，那么之前我也是在安徽的一个地质队工作。因为同属于地质系统，所以我对温家宝到了地质部以后，他的状况是有所了解的。那温家宝刚到北京的时候，是在地质部当一个司长
，这个非常谦恭低调。那么她太太叫张培丽。当时也跟着她丈夫一起调到地质部，在地质部的机关工会里做个小职员，干什么呢？每天到周末分电影票是给大家送。那么以后温家宝步步高升了，他夫人也就调到地质部一个叫做资料局工作。最后温家宝呢升任总理，保持一种亲民的姿态。但是地质部了解温家宝家里情况的人是另有看法。他的夫人张培丽是他自己当年在地质队的同事。那么，这个张培丽一九八三年呢，利用他在地质部的关系和地位，参与筹建中国地质博物馆宝石玉石陈列室和研究室。那么，从这个时候开始，他就利用地质部掌握全国宝石矿产资源和宝石鉴定的这个机会，开始进入宝石经营行业，从此发了横财。他是张培丽，在一九九零年首先发起成立中国宝石协会，就九二到九四年组织建立地质矿产部下面署的一个叫做国家珠宝玉石质量监督检验中心，然后又参与创建中国宝石协会的鉴定专业委员会，建立了珠宝贸易的中国珠宝贸易的产业标准。那么一九九五年，他又组织。参与主持这个成建立这个国家珠宝玉石质量检验师职业资格考核制度，并且组织成立所谓考呃考核专家委员会。然后二零零零年，他又参与成立上海钻石交易所。那么中国的宝石经营就一直受政府监管，而张培丽管理的这个国家珠宝玉石质量检验中心呢，就是政府授权的国家顶级呃国家级的这个。珠宝质量检验机构，那么承担珠宝玉石首饰这类产品的执法检验。那么哪家公司可以成立钻石加工厂，哪家企业获准进入珠宝市场，都要由他这个中心来批准。甚至每颗钻石的卖方，要想证明他的钻石不是假的，要获得一种叫做。钻石购买鉴定证书，这个证书也是张培丽这个机构才能开得出来，才算数。所以这样的话呢，他自己当这个管行业的这个主管，监管宝宝石的生意，他自己开公司做什么？那么他是曾经担任中国这个珠宝玉石首饰管理中心主任，和中国国家珠宝玉石质量监督检验中心主任。所以他是宝石行业监管机构的主管，同时从九二一九九二年开始经商，他就游走在官员和商人这个两个角色中间。我下面讲一段他怎么捞钱啊？他是身为国营的中国地质部所属的叫做地矿宝石总公司的负责人，那国营的企业国营国政府的钱，他用这笔钱，一九九九年九三年。建立了北京叫做戴梦德宝石公司，戴梦德就是 diamond， 钻石的这个英文词。然后一年以后，让他弟弟张建明，还有他的一个同事以个人名义拿了这个公司的百分之八十的股份。然后，这个北京这个戴梦德宝石公司又去到深圳投资一个深圳戴梦德宝宝石公司，然后让温家宝弟弟温家宏去掌管。所以在。北京还有很多地方的这个银行业，有人讲过这样的话，说在领导层的圈子里，大家都知道张培丽的生意活动，说他的办公室打电话给企业界人士，不是什么不寻常的事情。那你如果接到了电话，张培丽那边来的电话，怎么能说不呢？当时国际上有企业，著名珠宝公司也去拍他的马屁，比方有一个叫卡蒂。呃，还有一个叫 d e b i u s 这两家著名的珠宝公司的主管也是经常拜访张培丽。那比方讲，世界珠宝联合会主席卡巴内，就曾经讲过这样的话，他说：“他说，他说，在中国，张培丽是最重要的人，他是中外合伙人之间的桥梁。”然后呢，张培丽的这个 Diamond 公司，一九九九年和俄国南非达成进口钻石的协议，然后张培丽的这个 Diamond 公司就在上海上市。这个 IPO 一下子筹集到，通过 IPO 就是这个上市，这个发股一下子筹，筹到了五千万美金。那么
这个公司的文件显示说，就是这个上市这件事情，温家宝家里面捞了八百万美金，而且呢，后来为了逃避社会上指责，温家宝还一度考虑说要跟张培力离婚。这个在美维基解密上面公布的美国国务院文件里都提到过，不过好像后来离婚这个事情也不了了之。那么总理的家人掌控全中国的钻石生意，你当然路途通嘛，财源滚滚嘛，谁愿意出面去挡总理家的财路？呃，对温家宝本人来讲，我对他评价不高，因为他没有赵子阳那种多年经济管理积累起来的经验和直觉。也没有赵子阳那种对复杂局面下摸索路径的悟性和判断力，但是他的运气比赵子阳好，因为温家宝任总理之前呢，中共我前面提到过，他那共产党传统的公有制加计划经济这套制这个共产党经济模式已经走进死胡同了，所以一九九七年开始呢，中共是改行企业私有制和市场经济，放弃了计划经济。那么从这个角度来看。温家宝担任总理之前，挡住赵当年挡住赵子阳改革路径的制度障碍已经被中共自己消除掉，所以温家宝没什么大难题了。温家宝任上，他也没有什么要做的这些重大的经济改革难这个措施，也不需要这样措施。那么，但是另一方面，呃，不能以为说中共把国有企业私有化了就算是好事情。中共这个也是资本主义，但是我把它叫做共产党资本主义，英文叫做 communist capitalism。懂英文人都知道，这样一个称呼是高度讽刺的。什么意思呢？所谓的共产党资本主义，就是共产党干部自己来当资本家，或者刚才讲一家两制，丈夫当官，夫人太太当资本家。所以必然的话，这个国家是全面腐败的。但是呢？恰恰是共产党资本主义这种制度，反而让温家宝家族在里面如鱼得水。也因为高层官场官官相护，又不是只有温家宝一家黑呀、啊，江泽民家、李鹏家、朱镕基家，谁家不黑呀、啊？所以大家都平官官相护，平安无事。那么，讲到共产党资本主义，我想稍微多说几句。就中华民国政府在大陆失败，其中经济层面有一个因素就是。中共用土地改革诱惑农民为他卖命，但是呢，中共是把农民彻底骗，当然也把国民政府在大陆给坑了，因为中共骗农民说我们要土地改革，把土地给你们，结果农民土地到手不到五年，中共又搞工业化，把全国的私有资产全部充公了，这样的话呢，共产党政权就通过变私为公，把全国的私有财产全部变成他的。然后就靠这个建立了共产党政权的工业基础，那么工人和农民全都变成中共的廉价劳动力，只有获得政治经济特权的共产党干部和共产党重用的人，才能够有一点好处。事情呢不是到这里结束，那么上个世纪九十年代，我刚才谈到谈到说中共把又搞私有化，那么私有化是变公为私，前面我讲的是变私为公，共产啊。现在呢是把共产得来的东西重新分，不是给民众哦，是给共产党干部，把他掠夺来的全额的巨额的公有资产就送到部一部分共产党干部手里。那么，共产温家宝家族的发家发财史，就是共产党如何变公为私的一个范例。那么，共产党的传统目标本来是要消灭资本主义，毛泽东时代的红色中国是彻底消灭了私有制。那么，资本家的绝大部分财产和农民的土地都被剥夺了。那么，共产党是在邓小平死了以后，哎，这个红色的政权居然和资本主义经济制度结婚了。这不仅仅是说共产党容政权容忍资本主义的发展，而是说共产党的精英自身变成了中国最富有、最有权势的资本家。嗯，我记得一九八八年在维也纳。开过一个社会主义国家改革的讨论会，那个时候匈牙利还是共产党国家，有一个匈牙利的经济学家在会上讲一句话，他说：“我认为啊，所谓的社会主义无非就是从资本主义到资本主义的过渡时期。”这话讲得蛮深刻，就社会主义早晚一天要回到资本主义去，但是呢
，你不要以为说共产党的改革是一种什么了不起的成就。如果共产党是坚决拒绝政治民主化，同时自己要实行经济改革，它结果只有一条，那就是共产党资本主义这条路。这条路是条非常可以让经济发展，但是它会让共产党利用共产党资本主义来巩固毛泽东留下来的专制体制。然后呢，红色权贵还有他们的亲属，成为这个社会里最容易致富的群体。然后他们又理所当然的通过政治权力来保护自己这个特权集团。那么在共产党资本主义之下，腐败政治必然产生严重的社会分配不公。那么当时财富和上升的机会被社会上层垄断的时候，庞大的社会底层必然产生对精英阶层的仇视。那么仇官仇富情绪会在全社会蔓延，然后就会产生习近平这样的领导人，一面是反腐败打击政敌，一面加强进步政治高压。刚老师提到共产资本主义，我自己很有感触哦。嗯，我觉得共产这件事情就对人民中国的人民说的啦，但资本主义就是老师讲的，这个时候高官自己享受。呃，台湾过往在结婚的时候，都有一些比较俏皮的一些说法，比方说结婚的时候呢，征婚的人会说，以后提醒新郎说，以后新娘哦的还是新娘的，但新郎的呢，以后还是新娘的。回过头来讲，我觉得中共刚刚老师提到，让我就有点会心一下，就觉得说，哎，这也是如此啊。中共对所有的人民说，你们的就是大家的，但是我的还是我的，就是这样子。某种程度来说，他还是要占你便宜，还是想把这些东西拿起来哦。但我们从刚刚老师介绍，从不管赵子阳啊、文家宝，后来当然到习近平哦，习近平大家也是大家不会言，继邓小平之后，大家认为他掌握更大实权哦，甚至大家有人才会称他。他叫做习皇帝，他甚至可能认为自己未来都可以追过啊这个毛泽东的历史的定位哦。那大家就会很好奇来比较，呃，他们在不同的对于经济这些发展的过程当中所产生的这些改变跟影响哦。老师，从您的角度哦，你怎么看待这个习近平后来在主政整个经济的这些改革变化，到底跟过往有什么样不一样？你觉得有什么样的一些改变呢？呃，改变确实非常非常大，嗯。呃，主持人，你问的这个问题啊，其实是关于中共高层的权力结构问题。嗯，但确实呢，习近平上台以来，中共的高层权力结构发生重大变化，那和邓小平、江泽民还有胡锦涛时代完全不一样。嗯，这个理问题的背后啊，隐藏的一个重要的规律现象，就是说，共产党政权这种历史上这个权力结构或者说决策的机制。它有变化的四个阶段，那我把它叫做钟摆规律，就像个钟的摆一样来回的摆动。那么习近平呢是走上了个人集权的道路，那么其中当然是有偶然原因的，但是如果你懂这个钟摆规律啊，那么习近平这个个人高度集权，并不是完全偶然的。也正因为如此，习近平的统治和赵紫阳时代、温家宝时代完全不可比。因为他们是处在中摆规律的不同阶段。下面我来讲一下这个中共军队体制变化，从这里先讲起，因为这是个比较重要关键的变化。那么习近平上台以后啊，他除了照例还担任中共中央总书记、国家主席和中央军委主席之外，他实际上直接抓住了军队的具体指挥和控制权。那么对中共这样的集权主义政权的领最高领导人而言，他的权力能否稳固，实际上是取决于对军、警、情治这三个部门的控制力，其中军队控制又是重中之重。那么历史上中共建立政权之后，军队的体制一向是以总参谋长和总政治部主任掌握军队的核心权力这种双头的体制。那么这两个人就是总参谋长和总政治部主任呢，是具体负责和控制整个军队系统。那么总参谋部是负责军令部分。总政治部负责政工和人事，那么中共的军政部分呢，不是在国防部，而是分属它叫总后勤部和总装备部。总后勤部、总装备部听从总参谋长的指管控，那么国防部实际上在中国是虚设。那么这种军令和军政合一的军队体制是苏联模式，它和台湾中华民国的和美国、日本的军令、军政分离的这种军队体制完全不同。
那么习近平上台以后，很快就发现说，总参谋长和总政治部主任呢，在胡锦涛时代就已经自成体系，听命于江泽民，他完全掌控不住，所以他决定先拿军队系统开刀，重建他个人对军队的控制权。所以他先以腐败罪为罪由，抓了总参谋长和总政治部主任，换掉一批军队高级将领。然后呢，他又取消了原来已经自成体系的一个叫做武装警察部队，这是个相对独立的军种，把这支部队分散到了军队系统。因为在胡锦涛任内最后时刻，曾经出现过武装警察部队包围中南海警卫部队这种情况。那么在这个基础上，习近平又进一步改变中共的军队体制，把总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部。分拆成十六个部，四个部变十六个部，然后取消了原来的总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部里面的二级部。这样的话呢，总参谋长、总政府主任这两个职务也被取消掉了。那么在这样的情况下，习近平设立在十六个部里面，上面设立一个叫做军委联合指挥部，他给自己封了一个叫军委联合指挥部总指挥这个身份。所以他担任的实际上是军令、军政一把抓的最高的军队司令官，所以现在军队系统这十六个部都直接对习近平报告。那在中国呢，这个被叫做军队体制改革，也就是说，中共过去的军委主席对军队的管控是虚的，就军委主席他不负责军队日常运转的维持，他只是通过任命总参谋长和总政府主任。依靠这两个人对最高领导人的个人效忠来掌控军队，那习近平是把军委主席变成实际掌控军队的日常运转的一个职位，他通过军委联合指挥部办公室直接把军队完全掌握在自己手里的。那不光是如此，在情报系统方面，他把过去自成系统那个总政治部下面有一个叫做对外联络部，前这个部跟台湾有关系的，它的前身叫做敌区工作部，以前主要是处理。对台的谍报活动，就是台湾发展谍报人员。那么后来，他又扩展成中共军方的第二个全球性谍报部门。他习近平把这个部门撤销了，还要把总参谋部下面的情报部也撤销了，把其中的人降级以后，就是这个降，把他们的这个部门降级，归到这个军委联合指挥部总指挥下属的一个情报部。那么这样的话，地位就大大下降。同时呢，习近平又设立一个国家安全委员会，他自己任主席，来统管国家安全部、公安部和中共统战部下属的谍报部门。那么原来呢，国家安全部是名义上归总理，管事量总理根本不敢过问的，这是一个这个情报系统里的独立王国。现在呢，有了一个国家安全委员会，这个国家安全部也多少有点收敛。那么此外，习近平还兼任一系列领导小组的组长，比方讲什么中央全面深化领改革领导小组、中央网络安全信息化小领导小组、中央外事国家安全工作领导小组、中央对台工作领导小组，还有中央财经领导小组等等。用这种方式，他把总理的部分权力也抓在手里。那么以前呢，这个。我记得很早以前，德国之声曾经找了一些西方和香港的学者来分析为什么出现这种权力结构的变化。不过呢，我看了一下，好像这个刊登出来的都是一皮毛层面的分析，其中就提到主持人讲的北院南院的问题。中南海分成北院和南院，北院是国务院的办公地带，南院是中共中央的办公地带，所以有人就编出来说，中南海的北院南院不和。呃，中南海的北院我去过很多次，南院也去过。其实他南院北院中间根本就没有院，中间没有门，也没有隔开，没有墙隔开的。那只是说呢，办公室是北边的，属于国务院；南边属于中共中央，而警卫部队是由中共中央统一指挥的。所以这样的话，其实组长国北院的这个总理李克强，不管他对习近平有没有心怀不满，他要想分庭抗礼是绝无可能的。那实际上呢？文职的总理向来没有办法和掌握军权的总书记或者军委主席平起平坐，所以他总理是一直要一向是要看总书记、军委主席眼色的，所以不存在南院和北院敢于如何如何发生矛盾。那么有人认为说，好像是
这个习近平个人这种集权不好，像以前那样分权比较好。那么中共的叫法叫就高层的权力分配，这个分在他们政治局常委一批高官手里头，中共叫做集体领导，好像集体领导就比个人集权好，那是一种非常肤浅的理解。在共产党集权主义国家，最高层的权力结构一直是在。这个集体领导和个人集权这个当中摆动，像钟摆一样，但是这个摆动不是随意的，它有明显的规律，就是你只要从政治经济的全方位角度去分析啊，而不是只关注个人权力斗争，你就会发现这个钟摆规律。那么在苏联和中国，这个钟摆功率都是四个阶段，那么在这个钟摆的两端，一端是集体领导，一端是个人集权，那么共产党的高层权力结构呢，就在这个两端之间有规律摆动。先是集体领导，然后个人集权，再集体领导，最后个人集权。那么第一个阶段，共产党建政的初期都是集体领导，所以苏联在列宁时代，中共在五十年代初期都是这样。那么第二阶段，共产党党内高层的政治气氛决定了他最高领导人容不得对自己批评，就会清洗不同意见的高层成员，或者就会自然而然的形成。这种局，这种结果，那么最高领导人个人有没有威权，实际上是取决于他对军队和情报部门的绝对控制，还需要推动个人崇拜，在舆论上为个人威权造势。那么斯大林和毛泽东就这样巩固个人威权，用个人威权就干脆取代集体领导。那么第三个阶段，个人威权的领导人去世以后，他又会重新回到集体领导。所以在苏联，从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫。在中国，从华国锋、邓小平到胡锦涛，基本上都是这样的，又回到集体领导。那么第四个阶段，中共产党国家必定会重建最高领导人个人威权。那么当然，这个刚才讲这个权力结构的这个钟摆摆动的时候，一定就会发生权力斗争。但是它实际上钟摆的摆动啊，和共产党统治需要有很大关系。我今天是没有时间回顾这个苏联和中国的钟摆规律过程和原因啊，我只简单说明一下。就是说，从你集体领导到个人独裁的转变呢，原因是说，当时斯大林和毛泽东是急于完成工业化，建立强大的军事工业，这就需要集最大限度集中资源，把老百姓的生活需要呢压到最低限度，同时要打击党的为民请愿的官员，消灭任何不同声音。那么这样的话，就会产生一种依靠对领袖的个人崇拜和大范围政治清洗。的这种统治模式建立起来的，一种政治压力最大、经济成本最低的统治模式，这是个人独裁统治模式。那么从个人独裁到集体领导的转变呢，它也有原因的，原因就是说个人威权最高领导人死掉以后，权力会出现真空的，因为接班的人啊，不见得能够有效的指挥过去听命于前领导人的这架整个的机器。那么同时呢？这个新的领导人要想制造自己的个人崇拜，会遇到昔日的同僚，还有一些元老的不满的。那么更危险的是说，死去的最高领导人，原来信任那些僚属当中，手中不但有各种权利，而且掌握的可以令新领袖和政治局面成、政治局的新成员啊，干到危险的一些秘密和把柄。那搞得不好，高层就会发生政变。嗯。所以为了稳定政局，接班人通常会恢复集体领导模式。就是让最高层的集体领导群分享权力，同时通过平反过去的一些冤假错案来赢得民心，再花钱买政治安定，包括呢是允许腐败来换取官员效忠。那么这种局面在一段时期内好像是可以长期稳定下去，但是这对共产党来讲是一共产党来讲是一种高成本的统治模式。那为什么会又从集体领导向个人集权转变呢？原因是说，花钱买政治安定这种统治策略能不能长久？它的决定性因素是经济条件。那么花钱买稳定啊，是耗消耗当局掌握的经济资源的，这是集权的，呃，这个集体领导体制的致命弱点。那么高成本那种统治模式，一旦耗尽了当局的经济资源，就可能倒逼共产党改革，或者是倒逼共产党集权。那么集权的这个集体领导呢，他这种领导模式其实同样有冲突的，一个是抵制改革，比方讲在胡耀邦、赵紫阳时代、戈尔巴乔夫时代都是这样子，就集体领导之下改革根本推不动
。第二个是集体领导会阻止反腐败，因为人人都腐败，就像温家宝天天喊要反腐败，他们家就是腐败的大户。嗯。那么，根源反腐阻止反反腐败的根源就在于说，掌权的利集团反对不利于自己的变化。所以高伯乔夫最后是因为推动政治改革受阻以后，他干脆改变这个领导的这个权力决策机制，就改变这个权力结构，实行总统制，就一个人说了算，这就集权了。那么习近平也是因为高层权力斗争爆发，然后为了应付权力斗争开始集权，然后因为反腐败受阻呢，进一步再集权，最后走上了个人集权道路。当然了，这个社会上不同的人，有人喜欢这种。高层的权力结构，喜欢有人喜欢集体领导，有人喜欢个人集权，不同社会地位、不同阶层的人会有不同的理解。但是呢，高层权力结构的改变，不是高层以外的人能够左右得了的。是刚刚听老师长提的部分了，我想我们也很清楚看到这个习近平主政之后，整个呃他们在包含政治、权力、经济的这些发展结构的一些改变哦。那也蛮看啊，特别的是提到这个中摆的部分，这也可以给大家更清楚的。也可以来猜想接下来的部分会呃，中国的整个政权的交替可能会怎么样的一些发展哦。那当然回到中国的经济，当然也是大家非常关注的一点哦。在我们看到最近的四月十六号，中国国家统计局有发布二零二一年哦第一季的这个经济数据哦，哇哦，它的 GDP 高达二十四兆九千多亿哦，成长百分之十八点三。呃，这个中国经济快速的啊发展了三十年，然后没想到还有这么高的一个数字，尤其在疫情的过程当中，大家就很好奇说，哎，是中国整个经济复苏了吗？还是背后到底有什么样的一些端倪啊？老老师你怎么看呢？中国的经济增长率啊，嗯，本来是一种中国那个国家统计局设计的一种数字游戏，嗯，所以你看不懂当中的把戏呢，你没办法了解中国经济的真相。嗯，所以我不认为那个百分之十四点几是一个什么值得关呃百分之十八点几是一个值得很当回事的数字。为什么我刚才这样讲？我来举这样一个例子啊。嗯。呃，比方讲，去年我家养二十只鸡，大的鸡是八只，小的鸡十二只。那么今年我向大家报告说，我家的鸡增加了百分之二十五。那么，请问我家今年有几只鸡？我这个问题好像有点像小学三年级的课算术题啊。我们答案是是不是二十五只？因为二十只增加百分之二十五，应该是二十五只，对不对？错了。你如果采用中国国家统计局的这个数字游戏的方法，实际上我告诉你说，我家今年鸡只剩下十二只，从二十只减少到十二只，明明减少到百分之四十了。我可以算出来增长百分之二十五，这个就是中国官方统计的奥秘。那么，为什么是会是这样？我来解释一下。我还是用鸡来做例子，因为通俗一点好懂。首先，比方讲，我我会规定说小鸡容易死，所以我只算大鸡不算小鸡。其次呢，鸡瘟发鸡要呃鸡要是发鸡瘟死掉，那我就只算活鸡不算死鸡。比方说，去年有十二只小鸡，今年死掉六只，少一半，对不对？那因为我本来就不算小鸡嘛，所以不影响鸡的统计总数。小鸡死多少都不算。那么去年我养的八只大鸡里，今年死掉两只，应该是减少了两只，对不对？但是有两四只小鸡长大成大鸡，那么我家的大鸡统计数据就从八只变成十只了，所以呢？算是增长百分之二十五。你不要以为说我在开玩笑。如果仔细阅读中国国家统计局公布数据下面的说明，你就会发现说他们用的就是我讲这个方法。这个方法呢，通俗一点，我把它归纳起来叫三个法宝。第一个叫做既大不计小，第二个叫做既活不计死，第三个叫既涨不计跌。那怎么讲呢？就是既大不计小，指的是说它只公。不大企业的业绩，不公布小企业的盈亏。我们都知道，经济景气变化的时候，首先反映在中小企业上，大企业不那么容易倒闭。那如果统计局只统计大企业的增长，把经营亏损的小企业排除在外，就像我上面讲的例子里头，我只算大企业不算小企业，那么经济增长率自然会比较高啊。还有一个叫做既活不计死
，什么意思呢？就是说，你个中型企业业绩成长到比较大的规模，因为它去这个去年业绩很低，不不在统计范围里头，今年就会把它算进来，它因为它成长啊，那么这样的话很自然显得说整体经济增长快。那么有的去年去企业去年的业绩高，列入了统计范围，今年业绩下降很多，那怎么算呢？中国的国家统计局计算整体经济增长率的时候，就把这种业绩从好变差的企业，它的数据从去年的基数里拿掉，就相当于我刚才举的例子，既活不济死，就是说你这个企业经营不良、破产了、倒闭了，这个业绩变差太多。我把你排除掉，去年也不算你。这样的话，这个死掉的鸡，它不当鸡了，所以就变成报好不报坏。那么这两个方法的，其实中国是公开的秘密。那么统中国国家统计局用这个术语叫做统计口径或者统计范围，它玩弄统计口径，可以轻而易举让经济增长数据报好不好不报坏。大家不要以为是我瞎编啊。我要跟大家念两句话，两段话，是来自于中国国家统计局四月十六号发布的统计新闻数据，标题是“二零二一年三月份规模以上工业增加值增长百分之十四点一”。在这段新闻最后一段是附注，关于统计范围的说明是这样写的：首先，他说这个增长率是指年主营收入两千万以上的工业企业；其次，由于规模以上工业企业范围每年发生变化，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是统计范围发生呃统计单位的范围发生变化，每年有部分企业达到规模纳入调查范围，有部分企业因规模变小退出调查范围。这个统计范围的说明里头，第一条表示的什么呢？就是我讲的既大不计小。那只有主营收入达到两千万以上的企业才可以纳入统计，也就是说，小企业倒掉了，倒掉就倒掉了，反正我本来不算。那么第二条，表示的是说，企业收入达到两千万，今年达到了，去年没达到，那么今年列入统计算你增长了，但是去年的基数不包括。还有呢，就是如果你今去年达到两千万，今年。低于两千万怎么办？我让你退出调查范围，就是说业绩下降、收入低于两千万的或者破产的企业，不计算他们对经济的负面影响。这就是我前面讲的三大法宝当中第二个，既活不济死。有这两个法宝，中国公布的经增经济增长数据可以保证基本上只增长不下降，哪怕所有企业倒闭一大半，照样是增长。那还有第三个法宝叫既涨不计跌，什么意思呢？就计算企业收入和产值增长率的时候，它会把物价上涨成上涨的幅度低估一些。这样的话，就企业收入增加的部分里头，因为价格上涨带来的收入，也被算作经济的实际增长。所以简单来讲，国家统中国的国家统计局用这种半透明的方法，其实已经告诉我们说，它的经济增长数据，其实是因为既大不计小和既活不计死这种数字游戏，本来就不可以和上年对比，也是不可信的。那么要怎么样相信中国的经济增长数据？这个蛮高深的经济和统计研究课题。嗯，现在西方的不少大投行啊，都有自己一套估算方法，不过他们不会公开这个他们用的方法，因为他们的方法有一点得就可靠。那我想我们观众朋友们，只要不是工作上必须钻研中国数据的可靠性了，也不必花心思了。嗯，我呢是因为以前在大学里学的就是统计。工作又长期呢，这个研究中国的统计数据，所以积累一些体会。不过这些内容啊，相当复杂，太专业了，所以不适合我们的节目讲。我的体会是说，你尽量参考非官方统计数据，还有就随时了解中共官方统计的刚才讲的统计口径、统计范围这种变化，然后分析这种变化给数据带来什么影响。那么要寻找官方统计宣传。经济成就的时候，不太使用那些统计指标来观察中国经济，那稍微靠得住一点。那么，为什么中国统计局要用这样的三个法宝去达到什么目的？很明确的，就是他要让公布的
统计数据啊，符合高层的经济政策目标。反过来讲，就是说，高层提出什么样的经济政策目标，或者提出一个对内对外宣传经济政策的成就的口号时候，统国家统计局总能算出一个符合上面意见的数据，比方像经济增长率这样指标。所以，在中国上面要求是多少，统计局肯定给出符合要求的数据。那么，对统计局局长而言，那是政治任务。从这个角度来看的话。你完全相信中共官方的增长数据的时候，等于就相信你完全相信中共文件口号。说白了，嗯，上当。刚刚老师提的，真的是我们看到中共哦，真是一路骗到底哦，连这些经济数字，当然有些也对国外，甚至我必须说，他也对国内的民众来欺骗他们。呃，台湾也有，台湾有时候这政府我提供各项的数据，大家也会质疑这数据怎么来了。但至少台湾人民可以光明正大在网络上啊，在野党也可以透过呃议事殿堂的方式来做咨询。台湾自我这样的要求，民众至少可以来鞭策。但中国境内的朋友，你们有办法来质疑挑战你们政府给你一个美丽的数字吗？我想是值得我们好好来啊了解，在关心哦。那今天感谢我们陈小龙博士哦，同样带来这么精彩。的一些分析，而让我们呢从不同的面向来了解到整个中共经济发展的这些脉络，也可能也让大家有更多啊的了解。那我们希望未来还是一样，持续会邀请到我们陈老师哦上我们的节目来帮我们介绍。那也麻烦大家，如果你喜欢我们的节目，帮我们转传给更多的朋友了解，知道我们的节目，给我们更多的支持跟鼓励哦。那就再次感谢我们陈小龙博士。呃，感谢主持人，感谢我们观众朋友们来观看这个节目。我们下次再见。